బాల్లింగం తాలూపులు పగలగొట్టి తాళం పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా అంటే కిచెన్లోకి వెళ్తావా లేదా డైరెక్ట్ బెడ్ బెడ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోకి పోతామా పొంగనాడ బీరు ఉంటుంది బీరు తాళాలు ఉండవు కదా తాళాలు తేరాడతాం సార్ తాళాలు తేరా దొరు దొరుకుతాయి దొరకకపోతే బీరు అని ఎక్కువ తాళాలు ఎక్కువ పెడుతుంటారు వాళ్ళు మన నెత్తి కింద మంచం నెత్తి కింద ఉంటాయి లేకపోతే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కానో ఫ్రిడ్జ్ మీదను మెయిన్ మెయిన్ ప్లేసాలే పెడతారు కొందరు ఆడవాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పప్పు డబ్బాలు పెడతారు అవి దొరకకపోతే ఏం లేదు బ్రేక్ చేసేది సార్ బ్రేక్ చేసి బంగారం విమానం పైసలు వేసే మళ్ళీ వచ్చిన దాంట్లో నుంచి వస్తావు వేరే దారిలో వచ్చిన దాంట్లో నుంచి వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ అంటే ఈ చప్పుడికి ఎవరు చుట్టుపక్కల అలర్ట్ అవరా ఎవరు మధ్యాహ్నం పూట ఎవరు పట్టించుకో సార్ నేను ఎప్పుడైనా కదా ఎవరు పట్టించుకో మేడ మీద ఉన్న వాళ్ళు కానీ పక్క ఇంటి వాళ్ళు కానీ ఇంతవరకైతే నాకు ఎప్పుడు అట్లా కాదు ఫస్ట్ టైం నేను ఒక్కసారి రెడ్ హ్యాండ్లో దొరికినా అదే లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ అది ఇక దొరికేవా అని దొరకకుండా చూసుకున్నావా అది అట్లా అయిపోయింది సార్ అది వచ్చిన బంగారంతో వెంటనే బాల్ ఇంకో బయటకు వచ్చి ఏం చేస్తాడు అంటే పారిపోతాడా లేదా బంగారం తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టి జలసాలు చేస్తాడు ఇక అప్పుడు ఇది అప్పటి ముంచి చెప్తున్నా సార్ నేను అట్లా వేసుకుంటూ వచ్చినా కదా నేను ఇప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఇంట్లో నేను ఇంట్లో అసలు నేను లాస్ట్ ఒక రెండు సంవత్సరాల మూడు సంవత్సరాల వరకు నేను ఇంట్లో పట్టించుకోలే నా జల్స నాకే నా ఎంజాయ్ నాకే తాగాలి తినాలి తినాలి తిరగాలి ఇదే ఉండే మనకి అంటే పదకొండు గంటలప్పుడు పదకొండు నుంచి రెండు గంటల లోపు దొంగతనం చేస్తానని చెప్తున్నాం అంటే ఇంటిని ఎంచుకునే ముందు ఆ డబ్బు గల ఇలా ఎలాగని ఇంటిపై చేస్తాం సార్ అట్లే ఉండదు సార్ ఇండివిజువల్ అవుతుంది మామూలుగా మొత్తం డూప్లెక్స్ బిల్డింగ్ కట్టుకొని ఇంటి మూడు ఒక కార్ పెట్టుకొని అవి పెట్టుకుంటే అందరూ పైసలు ఉండేది సార్ ఆడే అప్పుల పాలు ఉంటాడు మామూలుగా చిన్న ఇండివిజువల్ అవుతుండి చిన్న బైక్ గీకి పెట్టుకుని ఉంటాడు చూసిన అందరు పైసలు ఉంటాయి అది దాచి పెట్టుకుంటాడు దేనికో కూతురు పెళ్ళికి కావచ్చు లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామో ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు బ్యాంక్లో పెట్టుకుంటాడు అది నా సొంత వాళ్ళకి ప్లేస్ పెట్ అవుతుంది కానీ డూప్లెక్స్ హౌస్ కార్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆడ అప్పుల పాలు ఉంటాడు సార్ ఇల్లు కట్టుకొని కార్ కొనుక్కొని అందరు ఏముండేది అప్పులే ఉంటాయి ఆయనకి నీకు ఎలా తెలుసు అప్పులు ఉన్నాయని తెచ్చిపోతుంది సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా గవర్నమెంట్ జాబ్ వరకు ఎంత వస్తాయి యాభై వేలు వస్తాయి ఆడ ఇరవై ముప్పై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటాడు పది 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 పదిహేను లక్షల కారు పెట్టుకుంటాడు ఏముంటుంది సార్ అంటే అటువంటి ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం దొరికా ఏం దొరకవు సార్ నేను ఓన్ గిట్లా మరి ఎవరింటికి ఎక్కువ వెళ్తుంటాం మీడియం సార్ అటు కాకుండా ఉండాలి మామూలు చిన్న వీధి అవుతు ఉంటుంది మామూలు బండి మీడియం ఇంట్లోకి వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తున్నప్పుడు బాధ అనిపించదా వాళ్ళు మీరు నువ్వే చెప్తున్నావు కూతురు పెళ్లి కోసం ఇల్లు కట్టుకోవడానికో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి డబ్బులు పెట్టుకుంటారని వాళ్ళ కష్టాన్ని దోచుకున్నప్పుడు బాధ అనిపించదా అప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు సార్ చెప్తున్నా కదా నేను ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి అయ్యింది సార్ అట్లా నేను చిన్నపిల్లలు జైలుకి వెళ్ళి మూడు సార్లు వారిపోయాను నేను ఇసుకపోయినా ఫస్ట్ టైం వారిపోయినప్పుడు ఏం కాలేదు పట్టుకో చిన్నపిల్లల్ని కదా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ లోపల వేసారు సెకండ్ టైం వారిపోయినా అట్నే వేసారు థర్డ్ టైం మా సార్ అందులో ఉండే ఒక సార్ నన్ను బాగా తిట్టిండు సార్ నాకు పోవాలని లేకున్నా కానీ ఆయన మీద కోపంతో వారిపోయినా రేపు రిలీజ్ నాది ఇవాళ వారిపోయినా నాకు వన్ ఇయర్ శిక్ష పడ్డది నాకు చిన్నపిల్లలు చేయాల ఫ్రెషర్లో మన ఉంటుంది సైదాబాద్ పిఎస్ వెనక అని లేచిన రేపు రిలీజు నన్ను బాగా తిట్టిండు సార్ టార్చర్ పెట్టిండు నన్ను నేను వా నేను రేపు రేపు తెల్లారితే రిలీజ్ అవుతా నేను ఏం చేయలేదు నేను అని చెప్పి నేను నైట్ నైట్ వారిపోయాను సార్ నైట్ వారిపోయి మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నేను వచ్చిన అప్పటివరకు ఆయన సస్పెండ్ చేసారు సస్పెండ్ చేసినాక వాళ్ళ వైఫ్కి ఈయన ఉద్యోగం పోయిందని చెప్పి హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయింది సార్ నాకు తర్వాత తెలిసింది ఈ అలా వైఫ్కి ఫస్ట్ నుంచే బాగలేదు కొంచెం అనారోగ్యంతో బాగలేదు తర్వాత నేను వచ్చినాక తర్వాత వారం రోజుల తర్వాత ఇట్లా సార్ వాళ్ళ వైఫ్ చనిపోయిందంట ఇట్లా ఉద్యోగం పోయిందని నేను సడన్ తెలిసేసరికి చనిపోయిందంటే అప్పుడు మస్తు బాధ అనిపించింది సార్ అరే అమ్మ నేను తెలిసి తెలియ చేసిన తప్పుడు పాపం సార్ ఆ సార్ అంతా అయినా కానీ తెల్లారు వచ్చి నవ్వుకుంటా ఎందుకు చేసినావు రా బాబా అని నువ్వు మాటలు లేదు సార్ నేను తిట్టిన రా వాస్తవమే నేను కానీ నువ్వు ఇంత పెద్ద తప్పు ఇంత పలిసిమెంట్ ఇస్తావు అనుకోలేదు నాకు అని చెప్పి మస్తు ఏడ్చింది సార్ అప్పుడు బాధ అనిపించింది నాకు ఇంత ఫస్ట్ టైం రా అమ్మ ఇట్లా వారిపోయింది నేను అంటే కానీ ఇంట్లో దొంగతనం చేసి వాళ్ళ మీద బాధపడలే లేదు సార్ బాధపడలే ఫస్ట్ ఆలోచన మీరు వాళ్ళు కూడా కష్టపడి పెట్టుకుంటారు కదా ఆ డబ్బులు దోచుకోవడం బాధ అనిపించదు ఆ ఆలోచన రాలేదు సార్ నాకు ఫస్ట్ వా
ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ 